Alô? Bom dia. Agradecer a presença de todos e, em nome dos realizadores do Arco do Futuro, gostaria de falar brevemente sobre este evento que resultou de uma confluência de interesses e convicções que nós temos sobre a arquitetura. É, todos os envolvidos na organização partilham de uma certeza, a de que a arquitetura deve permear toda a reflexão sobre cultura e cidadania. Discutir a arquitetura é pensar a sociedade que estamos construindo para nós e para aqueles que nos seguirão. É refletir sobre as escolhas que podemos fazer para criar espaços de socialização, de convivência e de inclusão. Por isso, o ofício do arquiteto não termina em sua prancheta nem diz respeito apenas aos críticos ou iniciados. Por isso, compreender a arquitetura é tão importante em um país em transformação como o Brasil. É exatamente por estarmos vivendo esse contexto de transformação que nos parece tão urgente abrir o diálogo entre o Brasil e o mundo, estabelecendo uma ponte que permita a troca de experiências e informações. Reunimos, assim, profissionais brasileiros e estrangeiros para que possamos, juntos, refletir sobre as possibilidades, os caminhos, os desafios e as soluções que se colocam hoje para a arquitetura brasileira. É, queria agradecer especialmente a todos os apoiadores, empresas, pessoas que estão conosco, eu diria que mais que um projeto, uma causa, nós, é, que nos apoiaram e acreditaram que isso faria sentido e que nós hoje podemos estar aqui desfrutando do convívio e, e nos ajudaram a viabilizar essa grande discussão que nós vamos ter hoje, no terceiro dia do Arco Futuro. É, nós hoje temos dois convidados, eu acho que ambos dispensam apresentações, enfim, mas nós temos aqui um, uma pequena biografia é, que é bem resumida. Quer dizer, o carioca João Figueiredo de Lima, o Lelé, é um dos maiores nomes da arquitetura brasileira e que, com projetos importantíssimos, destacados, em que a infraestrutura social básica, as microintervenções urbanas, a pré-fabricação, a iluminação e a ventilação naturais são alguns dos pontos fundamentais do seu trabalho. Quer dizer, o conjunto de projetos que desenvolveu junto à rede Sara de hospitais inscreve-se entre uma das mais importantes realizações da arquitetura social do século XX. Lelé participou do projeto A Construção de Brasília e tem trabalhos presentes por todo o Brasil, em cidades como Salvador, Aracaju, Cuiabá, Teresina, Vitória e Belo Horizonte. Teremos também o arquiteto Jacques Herzog, sócio do escritório Herzog de Meron, que recebeu o Prêmio Pritzker em 2001 e o Riva Royal Gold Medal em 2007, vencidos em parceria com Pierre de Meron e o sócio sênior do seu escritório, Christine Biswanger, Askan Mergenthaler e Stefan Marbach. Juntos, são autores de projetos de grande destaque no mundo, como a Tate Modern e do Laban Center em Londres, a Allianz Arena de Munique e o Ninho do Pássaro em Pequim. Também são responsáveis pelo projeto do Complexo Cultural da Luz, que será construído no centro da capital paulista. É, a realização desse evento só foi possível graças ao patrocínio do Grupo ABC, da UNIR e do Museu da Imagem do Som e de São Paulo, através com o apoio do Governo do Estado de São Paulo. Tivemos o apoio do Mackenzie, da Universidade da Belas Artes, do Itaú Cultural e do Financial Times. O Arco Futuro é uma iniciativa da B Editora e da Agência Tudo. É, a dinâmica do evento hoje, é, nós vamos ter a palestra do Lelé, é, teremos um, ao término da palestra nós teremos um, um intervalo é, e após a palestra nós teremos a palestra do após o intervalo nós teremos a palestra do Jacques Herzog ao final subirão ao palco a Karen Stein e o Fernando Serapião e nós abriremos para perguntas e respostas nós temos aí é, várias é, recepcionistas que estão com blocos e vão recolher que, que recolherão as perguntas que quiserem ser dirigidas aos arquitetos tá eu queria fazer só uma colocação adicional, quer dizer, nós estamos no terceiro dia do Arco Futuro e tem sido um privilégio para nós, antes de mais nada, o convívio é, com enfim, essas pessoas e com esses profissionais do mundo inteiro que estiveram aqui para ajudar nessa discussão e nessa reflexão. Mas eu queria fazer uma deferência particular ao Lelé. É, ele tem uma, um, enfim, teve um problema pessoal delicado antes da viagem, eh, e a gente sabe o que foi o esforço dele para vir em São Paulo. Quer dizer, então, para nós, eh, além do privilégio de já ter na nossa programação, o esforço que ele fez para estar aqui hoje, para nós, eh, merece um reconhecimento muito, muito especial. Muito obrigado, Lelé.
Estou muito feliz de participar desse evento, né? é uma coisa tão bem organizada, nesse auditório belíssimo do mestre Oscar Niemeyer, e, sobretudo, por ter essa plateia incrível de estudantes com quem eu tenho mantido um diálogo muito estreito nos últimos anos. É por isso mesmo que eu tinha duas propostas para fazer da, da minha apresentação aqui, uma que seria um pouco menor, e a outra maior, que seria justamente essa, mais dirigida para os estudantes. Eu optei pela maior, mas vou tentar fazê-la da, da forma mais rápida possível, para não prejudicar a, a apresentação do, do Jacques Herzog logo em seguida. Né? Mas eu queria fazer antes um, um, um pequeno histórico né, da, das oportunidades que eu e um grupo tivemos né, na questão de ensino de arquitetura. Nós sempre pensamos na arquitetura como um processo, não como um projeto, quer dizer, um processo que se inicia com a, o, o anteprojeto, com as ideias básicas, e depois vai se desenvolvendo, e a construção, e, por último, a própria ocupação do edifício que faz parte desse processo. E eu, nós sempre pensamos a arquitetura dessa forma, né? e, na Universidade de Brasília, quando eu fui professor, convocado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que era coordenador do ensino e das obras, é, eu, como secretário executivo do Centro de Planejamento, né, nós optamos, naquela ocasião, por iniciar a questão da industrialização da construção, do pré-fabricado, né, e a nossa ideia era ter uma fábrica, de uma produção dentro da própria universidade, um centro de planejamento, isso trabalhando junto com a Faculdade de Engenharia, e que ela fosse justamente o, a base para todo o ensino de arquitetura e de engenharia da construção civil. Isso foi uma ideia muito estimulada por Darcy Ribeiro, que, na ocasião, foi o criador da Universidade de Brasília, e o nosso primeiro reitor. Nosso primeiro prédio que nós é, imaginamos era uma construção muito simples de pré-fabricados, né? Depois, continuamos no mesmo processo, que é de, de construções muito semelhantes ao uso da madeira, né, com vigas isostáticas, né, a colina também, que também foi o mesmo processo. E, durante esse período, então, o, o Darcy achou por bem que a gente se formasse melhor sobre a, 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 o desenvolvimento da, da indústria da prefabricação no mundo, que, naquela época, ainda do pós-guerra, eles utilizavam muito o processo Camille, né, que achamos que não era essa a nossa indicação mais interessante, né, e optamos por uma, uma arquitetura mais flexível, mas assim mesmo utilizando o concreto armado, que é um produto muito pesado e que, para a industrialização, ele dificulta a questão de transporte. Então, é, quase sempre o que nós propunhamos era para a fabricação no canteiro. Logo em seguida, quando a universidade foi fechada pela Revolução, em 1964, né, e nós fomos demitidos, os professores, é, é, eu também convocado por Oscar Niemeyer, dessa vez, para organizar o, 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 a parte de, de produção de hospitais de Brasília. Né, e, nesse, nesse período, eu funcionei durante uns seis anos, junto à Fundação de de Fundação Hospitalar de Brasília, na produção de hospitais. Produzimos vários projetos, esse foi totalmente construído, que era o Hospital de Taguatinga, ainda nessa fase já utilizando peças menores, né, com, mais leves, ainda em concreto, e recuperando a monoticidade do concreto através de, de, de costuras futuras depois da pós-montagem. Esse processo foi repetido em algumas construções, mas nessa fase nós tínhamos abandonado completamente a ideia de ter esse ensino integrado. Né? 
de arquitetura. E esse é um, aí já é a mesma questão da prefabricação, mais leve ainda, mas com, diminuindo as peças para facilitar o transporte. Né? Esses são prédios ainda da Camargo Correia. Ainda na questão da, da prefabricação pesada, fizemos muitas obras em Salvador, que fui convocado para, para dirigir lá o centro, a, a parte de obras da cidade, né? no, durante o, a administração do prefeito Mário Kertz. Essa foi uma obra principal. Da... Isso tudo estava integrado dentro da acessibilidade, do transporte. Nós estamos propondo um VLT para a cidade também, e a estação da Lapa, que era uma estação central, ela receberia o VLT no nível inferior, receberia os ônibus na, no nível médio e os pedestres no nível superior, já integrando-se na, na, no topo da cidade, na colina principal da cidade, do centro histórico. Nossa proposta, chegamos a desenhar o veículo, a nossa proposta era realmente um veículo mais baixo, né, que pudesse também, além de correr segregado, ele pudesse correr é, nas áreas, inclusive, históricas da cidade. Nosso, a, a, a nossa proposta de acessibilidade era totalmente integrada, né, no, no, porque ela, ela tinha que fazer os terminais de bairro, os terminais é, é, principais da cidade, além da Lapa, que era o principal terminal, e, de, e desenhamos também abrigos né, é, prefabricados também para poder atuar principalmente nas áreas de, de, de pobreza absoluta, né, que nessa, ainda existe na cidade, nós temos a cidade com mais de 700 mil pessoas que vivem numa questão absolutamente terrível de higiene, como isso aqui que a gente vê. Nossa proposta, na, na ocasião, era de drenar os canais principais e drenar também as colinas, né, para poder re realmente interferir no processo de penetração dos veículos. Né. E, para isso, então, foi a primeira vez que nós imaginamos uma produção de concreto bem mais leve, né, usando a argamassa armada, um produto que já tinha sido utilizado, principalmente pelo Nerve, na Itália, né, mas de uma tecnologia bastante dominada, e, e utilizando peças leves que poderiam ser transportadas à mão para penetrar nessas áreas. A penetração nas áreas era uma questão mais difícil devido à pobreza e à complexidade de manter as, as construções ainda em pé, atravessando entre elas. Né? Desenhamos também um sistema de drenagem pelas encostas com escadas no bojo. A nossa proposta era fazer 200 e poucos quilômetros de, de, de escadaria drenante. Fizemos bastante também tinha que haver uma, a questão da, da, da proteção das encostas, né? e desenhamos também um sistema de, de, prote... de, de arrimos. Né? E a primeira fábrica de argamassa armada leve foi justamente essa, que deu início às outras experiências. Eu estou mostrando essa porque ela é importante no processo, sabe? foi daí que surgiu a ideia de... de de se desenvolver a tecnologia da argamassa armada. Em seguida, aí já voltamos ao processo da escola. É, isso é uma, uma intervenção muito romântica, que foi feita numa cidade pequena de, do interior de Goiás, que é a cidade de Abadiânia, uma cidade muito pobre. E nós tínhamos um líder lá que tinha sido é, reitor da universidade, que era o padre é, Frei Mateus Rocha, né? e ele foi quem congregou essa experiência que fizemos com vários profissionais de várias áreas, uma experiência muito rica, né? porque havia médicos, agrônomos, todos integrados no processo, e a minha função seria desenhar o plano diretor da, da cidade e desenvolver a cidade economicamente. Né? Como a cidade tinha uma grande produção de areia, então a nossa, a, a nossa perspectiva foi de desenvolver o aspecto da construção civil. Foi daí que surgiu a ideia de construir uma fábrica né, que pudesse atender as emergências principais da cidade. Que a principal era as pontes, que não, 
Não, estavam todas, eram construídas a madeira, mas não tinham mais madeira, e os rios se alargando, porque as, as, as florestas ciliares eram destruídas. E, então, era muita emergência, era uma emergência muito grande ter uma tecnologia apropriada para essas pontes. É claro que, que, que essas intervenções feitas em uma cidade isolada, com recurso nenhum, era muito difícil, tudo, tudo tinha que ser improvisado, e, e isso criava uma dificuldade adicional muito grande. Mas, de qualquer maneira, nós fomos vencendo essas etapas, né? e, e dizia, aí passamos, nós já tínhamos feito várias escolas em madeira, aí, é, é, então passamos para desenvolver a nossa tecnologia de argamassa armada para produzir, então, principalmente escolas, postos de saúde, e já fizemos isso junto com a Universidade de Goiás. Então, aí pensamos outra vez na criação de uma faculdade né, que fosse integrada com a fábrica, que ela pudesse, é, ter, tivesse a participação da Faculdade de Engenharia e Constituição Civil e a dos arquitetos. Né. Desenhamos escolas desse tipo, né, pra, pra, mas sempre atendendo às carências da cidade de Abadiânia. Tínhamos que fazer praticamente é, croquis e desenho, uma cartilha, né, para que eles pudessem aprender a construir as escolas. As escolas quase sempre não tinham luz, né? Tinha, eram escolas... De... E aí, então, nós propusemos, não ao Estado de Goiás, mas também, a, a facu... dado o interesse da Universidade de Goiás, de criar uma série de fábricas para resolver, em definitivo, a questão dos postos, construção de postos de saúde, escolas, e, e, e principalmente na área de ensino, né? Re, é, renovar completamente o ensino e outros produtos como prontes e, e enfim, tudo, todas as coisas que fossem prementes no, na nossa proposta de Abadiânia, principalmente. Pensamos na criação de, fáb de, de várias fábricas, mas o que ocorreu foi o seguinte, é que nesse interim, quando houve abertura política, o, o Brizola e o Darcy, que foram eleitos, eles é, me, convid, me convocaram para ir para o Rio de Janeiro para montar a fábrica de escolas, que era o projeto principal do Darcy. E, eu, e tivemos outra vez, o nosso grupo teve que abandonar a ideia da nossa escola integrada em Abadiana. Então, foi o, o segundo fracasso. Aí fizemos uma fábrica enorme lá para a produção de escolas, aí produzi, produzimos muitas outras coisas, abrigos e... e a escola era muito integrada né, em todo o processo de desenvolvimento do Rio de Janeiro, a fábrica. Né. Nós tínhamos, inclusive, um setor... De, a, o processo, a escola não, não foi possível estudar uma coisa melhor, porque o, o prazo era muito pequeno, baseado mais ou menos nas experiências feitas em Abadiânia, mas, de qualquer maneira, nós atendemos a, 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 a uma, a, ao programa de construções. Né. Só de casas da criança, que era uma essa casinha pequena, nós fizemos 90. Era uma escola, nós tínhamos que fazer, inclusive, o treinamento das pessoas na própria fábrica, tínhamos uma pequena unidade onde nós treinávamos as pessoas do local né, para usar as, as, as escolinhas, as, as casas da criança. Desenvolvemos também no Rio um outro processo de drenagem, de abrigos, e aí outra vez ligados ao, à, à prefeitura de Salvador, montamos uma grande fábrica, né, que chamamos Fábrica da Cidade, não com a pretensão de construir cidade, mas de intervir em todas as áreas prementes sociais da cidade. Desenvolvemos projetos de escolas também, creches, aí foram, eram muitos produtos, era renovação das praças, enfim, era uma ação integrada na cidade como um todo. E as passarelas, que já foi uma, uma, um, um uso integrado do aço com argamassa armada, elas, elas, estavam, elas foram produzidas é, prioritariamente para atender um sistema de transportes. Aquela pr própria proposta que havia sido feita para a Lapa, né, criando um corredor central onde os, os veículos VLT circulariam, preliminarmente ia circular os ônibus, e nas vias laterais o ônibus convencional. E, ao mesmo tempo, as passarelas integrando as comunidades que tinham sido isoladas pela própria via, com o decorrer do tempo. 
Desenvolvemos também outros produtos pra, pra, com a Alina Bard, esse, isso aí foi uma produção para recuperação do centro histórico, foi junto com a Lina. Sanitários públicos e a Prefeitura de Salvador, que foi feita em 12 dias. Quer dizer, nosso interesse era de ter um processo bastante racionalizado, integrando o aço e a argamassa armada, que pudesse realmente é, fazer construções muito rápidas. Essa prefeitura foi construída em 12 dias, era um projeto provisório né, para o prefeito poder ocupar o centro da cidade. Depois disso, houve uma experiência terrível, que foi a do SIAC, que foi também malograda, porque... Mas, enfim, era construir 5 mil prédios para a escola no Rio de Janeiro. Esse projeto foi, foi apresentado ao governo Collor, pelo Brizola, e eu, de repente, fui envolvido nesse processo, mas me retirei e só fizemos dois, dois é, protótipos, um no, no Rio de Janeiro e outro em, em Brasília. Bom, nesse interim, é, eu... Continuei desenvolvendo aquela ideia dos hospitais e fui justamente é, convocado para a rede, para a rede Sara. Né? Foi quando nós criamos a rede Sara, foi uma comissão que eu fazia parte com o economista Eduardo Kertz e o, e o cirurgião é, Campos da Paz. Né? Nós cria, é, criamos, com, principalmente com o apoio do Ministério do Planejamento, criamos o sistema de de atendimento a doenças do aparelho locomotor integrado para o Brasil inteiro. Né? E o primeiro projeto, isso foi em 1976, ainda foi em concreto, é, foi, mas, de qualquer maneira, esse projeto, ele previa algumas questões que considerávamos importantes para a questão do desenvolvimento hospitalar. Primeiro, que era o crescimento, para a, a facilidade de, de absorver novas tecnologias, né? como se pudesse crescer no decorrer dos anos, o que ocorreu, de fato ocorreu, a gente vê, por exemplo, que a maquete inicial era essa, esse, esse projeto, essa obra já existiria. Hoje, ele tem, ocupa o espaço total, esse espaço total com vários prédios né, que foram se anexando, dentro de um princípio de extensibilidade que foi criado. Ao mesmo tempo, a gente privilegiava a questão da, do, da luz natural, do, do paciente móvel, do paciente poder se dirigir as áreas exteriores, ter terapias ao ar livre, e defendíamos também a questão do evitar o ar condicionado como elemento de contaminação que estimulava justamente a infecção hospitalar. Também o hospital, era importante que ele fosse tratado de uma forma mais humana, né, para criávamos condições, principalmente psicológicas, ao paciente fragilizado, pela doença de, de cura. Né? Integramos sempre obras com, com o aço vulcão, que fazia parte da nossa equipe. E, e a, a, nossa, nosso, a nossa questão principal era a questão do paciente móvel e o médico também móvel. Com isso, nós fomos obrigados a desenvolver tecnologias médicas completamente diferentes e criar também muitos equipamentos que se adaptassem à tecnologia. E recuperamos, então, a partir daí, quando quando tivemos que fazer o, o, os, os hospitais satélites, a ideia da escola. Então, nós conseguimos um terreno em Salvador, né, em que uma parte seria de produção e a outra parte seria a escola. E essa escola se, é, é, se interessaria mais pela questão da pós-graduação, que nós estávamos imaginando que fosse uma pós-graduação feita com, com o hospital, com a fábrica, com o desenvolvimento de tecnologias, mas que fosse, que privilegiasse a pós-graduação em arquitetura, em enfermagem e medicina, com laboratórios, inclusive, de, de biomecânica, etc. A nossa fábrica, inicialmente, e hoje ela continua assim, infelizmente a parte de cima nunca foi desenvolvida, não houve condição. É, é, então, nós tínhamos várias oficinas, oficinas para produção de argamassa armada, oficinas para produção de equipamentos, oficinas para produção de serralheria, de metalurgia pesada, a, para, para, para produção de plásticos, marcenaria, enfim, cada oficina integrada ao processo como um todo. Montamos também um, uma oficina básica para produtos mais ligados à ortopedia é, em Brasília. 
e privilegiamos a questão da ventilação natural, dado que as, as nossas prioridades foram sempre do Nordeste, né, onde a, a existência de um vento dominante, temperaturas amenas que é possível contornar sem o ar-condicionado, são possíveis de serem contornadas sem o ar-condicionado. Então, nós imaginamos esse sistema básico em que o ar penetra pela parte de baixo, recebe pelas, pelas, pela, pela parte de manutenção, pelos canais, pelos pelos túneis de manutenção dessas tubulações e, e, e segue por todas os, as áreas do hospital e, e é, retra, é retirado, extraído, a, através dos ventos dominantes pela cobertura. Esse é o Hospital de Salvador. E, é, e desenvolvemos também as tecnologias básicas de industrialização mais leves para serem ocupadas, serem transportadas com mais facilidade. É, o, o, o paciente passou a ser um paciente móvel, né? ele tinha seu posto no, no, no local, mas podia andar pela universidade, pelo, pelo hospital inteiro, evitando, inclusive, as transferências com marcas que são sempre prejudiciais. Né? E fizemos vários hospitais, esse é de Belo Horizonte, Fortaleza, Fortaleza ainda. Fortaleza, o sistema de ventilação é bem melhor do que que aí já passamos a dominar um pouco mais essa técnica, né? que, no caso de Salvador, foi a primeira, foi, foi feita ainda sem a, o devido apoio técnico. E desenvolvemos vários prédios, inclusive para aumento do, do, do Hospital Central. Né? Desenvolvemos também projetos de passarelas para acessibilidade a Salvador, o Lago Norte, que é um centro de neurociências, também com vários prédios. E fizemos, através de convênios, várias intervenções no Brasil. Né? Principalmente essas foram para o, para o Tribunal de Contas da União. Vários, oito prédios para o Tribunal de Contas da União, TCU. E esses outros prédios em Salvador também. Isso é em Maranhão, prefeituras para o interior, enfim, uma série de, de construções de, é, em convênio com outras instituições públicas. Esse é o Hospital de Belém, o Hospital do Amapá, o Rio de Janeiro. Fizemos duas unidades no Rio de Janeiro, essas unidades, pelo, uma por um centro de habitação infantil, né, dentro de uma ilha, ali nós tínhamos que ter realmente o ar-condicionado, embora o uso do ar-condicionado seja só em certas áreas, do, certas épocas do ano. Né? É possível conviver o ar-condicionado com a ventilação natural. E o grande hospital do Rio de Janeiro? O grande hospital do Rio de Janeiro ele foi é, é, pensado que uma área que naquela época estava sendo desenvolvida, na Barra da Tijuca, e... Um dos problemas sérios que nós tínhamos era a questão da drenagem, porque ele estava numa área muito baixa e os riscos de inundação eram muito grandes. Então, nós criamos um lago ao longo de toda a fachada, conectada com a própria lagoa de Jacarepaguá, para manter, quer dizer, o, é, eliminar o risco das inundações devido à falta de drenagem local. Né? Ao mesmo tempo, esse lago também foi usado como fator de ambientação e de, de melhoria da questão climática. Né? E, e dotamos o hospital de sistemas alternativos de ar-condicionado e de ventilação natural. O ar penetra pela parte de baixo, onde, onde não houve aterro, quer dizer, houve apenas a, a ocupação total de um, de um espaço para visitas das tubulações, né? o ar penetra por, e, e é retirado. E a cobertura ela privilegia os ventos dominantes, mas, de qualquer maneira, ela, ela funciona como uma grande proteção. Né? Então, é preciso que o ar circule, que atravesse... A proposta é completamente diferente das outras. É preciso que o ar circule dentro da cobertura. Por isso, as aberturas são bem maiores né? e tem aberturas de entrada e de saída sempre para o ar circular. Essa é a proposta de funcionamento. Quer dizer, na entrada, nós temos uma, um, um sistema de, de água, né? de, de nebulização de água, que baixa a temperatura em cerca de 4 graus, né? e ela é introduzida nos ambientes. 
Isso é o, o pavimento de baixo. Né? Existem os, os ventiladores também para quando para o ar eles, eles serem utilizados. O vento diminui, né? Ali é só a nebulização na entrada. E os tetos têm que ser todos controlados mecanicamente para poder abri-los ou fechá-los quando vai usar o ar condicionado. Né? Então, esses, esses tetos se abrem, são mecanicamente, com sistema motorizado. Todos os ambientes do, do hospital são dotados de, de ventilação natural ou ar condicionado. E os ambientes também, todos integrados a, 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 a áreas externas ajardinadas. Então, todas as terapias, elas podem ocorrer dentro ou fora do hospital. Até o auditório também, nós dotamos o, o auditório de um sistema de abertura no teto, né, que permite também o uso da ventilação natural, quando não tiver que escurecê-lo, é claro. Desenvolvemos, então, muitos bancos e produtos, de, de, de equipamentos de uso hospitalar, né, principalmente bancos e, e de, de argamassa para uso externo, e uma série de equipamentos que foram desenvolvidos gradualmente para, para os hospitais. Elevadores, né, camas, foram vários, passou por vários processos de desenvolvimento, de, de acordo com... Essa experiência tem mais de 20 anos, né? Inclusive equipamentos que eram importados, passamos a fabricar também no hospital, né, como essas eclusas. Né. Sistema de ventilação, todo o projeto era integrado, era integrado a questão das canaletas, né, onde se distribui as instalações elétricas, né, e elas podem receber também os equipamentos de iluminação, de auxiliar de ventilação, com vários tipos de ventilação estudados, como esse, por exemplo, na minha sala. Né. mobiliário, né? aspectos diferenciados aí para tratamento de, de paraplégicos. E uma coisa que eu acho que é importante, quer dizer, que foi isso que nos... É, essa ação integrada né? no hospital, que nós tivemos que rever todos os espaços hospitalares em função de equipamentos específicos que foram criados. O desenho, a dimensão dos equipamentos, o próprio trabalho do médico, das equipes médicas, né? tudo isso foi gradualmente revisto, né? Por exemplo, o, o local de consulta, né, o box de consulta, é um ambiente extremamente pequeno, mas que o, o médico pode desenvolver todas as atividades. Então, com isso, os espaços também foram muito reduzidos. Né? Desenhamos ônibus, até barcos. Essa foi a última cama maca do Hospital do Rio de Janeiro, já com muitos recursos de mecatrônica, né? foi um projeto que eu fiz recentemente. Ela, ela tem todos os movimentos, né? Ela está tendo sido introduzida agora em todos os hospitais, porque realmente ela dá um conforto muito maior à enfermagem. Isso aí, muitas fábricas foram feitas, né? é, é, inclusive essa do, do Ribeirão Preto, uma fábrica muito especializada, mas que produziu é, prédios, base de apoio à comunidade. Então, outros projetos de fábrica eu, eu sempre ocorreram da gente fazer, sempre de interesse social, né? Bom, isso tudo, eu, 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 eu fiz esse, esse aspecto, é, vamos dizer, histórico, aí do desenvolvimento dessas ideias, para chegar ao nosso Instituto de Tecnologia, que era onde realmente nós tínhamos o, a, a proposta de integrar outra vez o ensino de arquitetura, como foi, foi proposto em 1962 na universidade, de integrar o ensino de arquitetura à produção. Né? Então, ocupar todo esse processo com os, com os jovens arquitetos é, atuando no próprio sistema. Né? Então, imaginamos uma fábrica para produção de várias tecnologias de construção, com laboratórios de pesquisa, né? e isso, a nossa primeira etapa seria essa que está estabelecida aí. E iniciamos, então, o nosso instituto com a execução de projetos, primeiro, antes que a fábrica tivesse construída, mas já com convênios feitos, inclusive, com a Escola da Cidade aqui em São Paulo, um convênio feito com a Universidade da Bahia também. Esse é um prédio do TRE, uma expansão do TRE, que também é feito com aquele com interesse de, de, de garantir a paisagem, né, de garantir o 
a, a parte de, de, das árvores que ficam no vale, enfim, o prédio fica simplesmente posado na paisagem, com pilares com alturas diferentes. E esse, e essa, esse conjunto grande que foi feito, está sendo desenvolvido lá na Bahia, que é o Tribunal do Trabalho, né? em que são vários prédios, quer dizer, a nossa proposta era ter um, esse vale muito é, arborizado. Ele não foi até hoje utilizado justamente porque não havia como é, é, colocar uma edificação num, num buraco de 30 metros de profundidade. Né? Então, a nossa proposta foi justamente de criar é, um sistema né, que permitisse que os prédios ficassem simplesmente posados. A proposta, por exemplo, de aterro, como aquela lá, é completamente inviável. Essa aqui, que se assemelha à primeira que eu mostrei, do centro administrativo, ocupando as curvas de nível, não dava para construir os prédios inteiros. Né? Há, 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 inclusive, um controle de altura por causa da presença do aeroporto. Então, nós imaginamos, junto à via, cortar, fazer um mar, criar vários pavimentos, quatro pavimentos de garagem, nessa parte junto à via, né, e manter todo o resto da, da paisagem intacta, né, pousando apenas os prédios. Ou seja, os prédios nasceriam como se fosse uma árvore também, dentro do terreno que não seria tocado. Né. A circulação se faz pelo nível médio, os prédios têm três ou quatro pavimentos para baixo e três ou quatro pavimentos para cima. São prédios de várias tipologias, porque eles têm que atender a programas diferentes. Com proteção solar, como tem que ser, ao mesmo tempo garantindo uma visibilidade para o vale, né, que os prédios ficam praticamente flutuando em cima da paisagem. Em alguns deles também, utilizando sempre, ah, ah, no caso desse prédio maior, aí, utilizando a própria água como proteção solar né, da, da parte. E, 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 e também fizemos a captação de água de chuva em todos os prédios. Um sistema de ventilação natural também, que efetivamente a gente sabe que não vai ser usado, porque a questão do ar-condicionado. É uma questão de status, então é, acabam usando mesmo. O auditório plenário também com abertura no teto. E a construção, que a construção tinha que ser a mais delicada possível, imaginamos sempre a torre sendo montada, né? e o, onde ficaria o guindaste central, e ele montando o prédio. Assim, pode virar. Opa, pode virar eu que estou virando. <risos> Desculpe, é velhice assim, a gente não sabe mais o que é está que fazendo. Mas é, é, isso aí é a estrutura. A estrutura é, é interessante, porque ela é apoiada aqui embaixo. Nós temos um sistema de apoio na torre de elevadores. Né? O andar médio, né? ele é... é ele fica onde passa a circulação, ele atravessa a circulação, e os andares de cima são pendurados. Então, nós temos andares pendurados, andares enterrados, e esse andar, que é uma praça, né, ele vai se integrando através de uma passarela. A passarela tem alturas até de 20 metros. Né? Mas as árvores ficam todas embaixo. Bom, essa ponte também, que nós fomos convocados para fazer o projeto, é uma ponte pêncil, né, em que nós imaginamos de ter um sistema tensionado por todos os lados, porque ela passa por cima de um parque, e, e, e queríamos que o tabuleiro fosse o mais delicado possível. Isso nos conduziu, inclusive, a uma, uma dificuldade com, com os engenheiros alemães, que, estão, que são especialistas em pêncil, que eles não... Enfim, inicialmente, eles não queriam... É, estão acostumados a fazer o tabuleiro mais grosso, o tabuleiro mais estável, mas a nossa proposta era... Eles acabaram aceitando, aceitaram integralmente, mandaram um desenho exatamente conforme nós tínhamos estabelecido. A ponte tem 700 metros de vão, né? e ela tem esses braços justamente para os cabos protendidos atenderem as questões de... As, os deslocamentos horizontais causados pelo vento, que é o que derruba as pontes pensas. 
Então, o tabuleiro é muito delicado. O tabuleiro foi proposto só com 50 centímetros. Então, é como se fosse uma teia que passa por cima do parque, bem acima das árvores, a 35 metros acima, de forma que livra todo o parque, praticamente. Isso é uma passarela também, que desenhamos para o centro da cidade, em função desse, do projeto que está sendo imposto agora para, de acessibilidade no Salvador. Aqui é a Fonte Nova. Oh, perdão. Aqui é a Fonte Nova, né? onde, vai, onde, vai, onde vai ser feita a Copa. Né? E essa passarela ela faz a, a ligação entre o centro histórico, liga também através de um elevador é, o... o a Baixa do Sapateiro, e interliga as duas cumiadas. Essa cumiada, o, o, que, que, ela também serve ao, ao metrô, que tá, a estação de metrô é desse lado de cá. Então, ela, é, ela tem uma função de acessibilidade, a meu ver, extremamente importante. Ela foi considerada, inclusive, como obra prioritária para esse evento agora. Ela tem uma parte totalmente atirantada, né, porque passa por cima do casarinho, e, e desenvolvemos também um mercadinho, recuperamos um mercadinho na Baixa do Salateiro, onde existe um elevador que conecta a passarela ao, ao nível do solo, 30 metros abaixo. Isso é um museu, nós desenvolvemos uma, uma série de projetos, nossa expectativa era justamente poder é, atender aí a, a, a questão do ensino e montar rapidamente a nossa fábrica, mas, infelizmente, houve uma dificuldade grande né, da contratação dessas obras, são obras públicas. Né? É, esse, esse projeto, inclusive, é em El Salvador. Desenvolvemos também é, projetos menores, como é, cisternas para o Nordeste, todas pré-fabricadas, com pequenas fábricas regionais também. Tudo isso fazia parte do nosso contexto. É, Poste de saúde, vários postos de saúde também para a cidade. Para... E desenvolvemos, a pedido específico da, da presidente, logo no princípio do governo dela, e fomos chamados em janeiro, para, para estudar uma solução para o projeto Minha Casa e Minha Vida. A nossa proposta foi uma solução prefabricada, fazendo pequenas fábricas ao lado ao lado da, da montagem, né, para reduzir a questão do transporte, um sistema bastante simples né, de produção, mas viabilizando sempre um conforto é, termoacústico né, e criando custos muito baixos. Para você ter uma ideia, fizemos um orçamento completo dessa proposta e, e chegamos a um preço de, de 26 reais por unidade, ou seja, é, cerca de 500 e poucos reais por metro quadrado, que é um preço bem baixo. Bem abaixo do que eles estão produzindo, menos da metade. E fizemos várias, duas propostas. A proposta de, da, da, da utilização no plano, né, das fábricas no plano, sempre integrando creches e escolas ao programa, e a proposta de, de, de intervenção nas encostas. Já com um outro programa de implantação, com os mesmos, os mesmos produtos, as mesmas unidades de construção, Mesmos, as mesmas peças de construção, mas com um programa diferente para a ocupação das encostas, não interferindo absolutamente na estrutura do terreno. Então, a nossa proposta é pegar uma encosta livre, né, onde houvesse uma concentração muito grande, como essa em Pernambués, e gradualmente transferindo as pessoas, fazendo as escolas, os postos de saúde, as creches, enfim, criando as necessidades básicas que fazer um... O, 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 a necessidade, principalmente na área de educação e saúde. E, ao mesmo tempo, integrado com passarelas, essa aqui já existe, inclusive, integrado com essas passarelas. Vários estudos de unidades que nós fizemos, né? proposta para opções curvas também. E, e o sistema de... de de comunicação vertical, esses desníveis são sempre da ordem de 40 metros, usar uma espécie de um bondinho né, que nós desenvolvemos na rede Sara. É um bondinho muito simples, né, que se integrava também ao processo de construção. Esse é o bondinho da rede Sara. E 
Então, nós inicialmente montávamos a fábrica, se possível, na parte de cima, e a pequena fábrica, o bondinho, que começava a montar os edifícios, apenas uma plataforma, e depois esse bondinho se transformava realmente no veículo de interligação. Eu queria mostrar também algumas, algumas coisas que nós fizemos no Idebro Residência, porque a proposta de industrialização, basicamente, ela pode ser feita sem fábrica. Existem sistemas de produção, agora, é preciso que o arquiteto integre essas, essas, essas formas de produção dentro de um projeto, e é preciso também que esses produtores de peças estejam sintonizados com a produ sua produção específica. Né? Então, isso é que é difícil, essa integração, porque hoje em dia, com a fragmentação do conhecimento, a fragmentação da produção, cada um se especializa numa área e não há uma integração absoluta dos produtos. Né? Essa casa, por exemplo, foi feita lá no meio do mato, foi montada toda sem, sem, com produtos industrializados, quer dizer, não tinha fábrica, não tinha nada. Essa outra também, essa aqui também. Essa, esse, esse abrigo também foi feito... É, da mesma forma como a casa, aí foi um, uma proposta diferente, que a casa já estava funcionando e, o, e o, o dono da casa pediu para fazer uma coisa mais higiênica possível para não perturbar o uso. Né? Então, a casa chegou toda pronta lá. E esse projeto foi o único que o nosso instituto conseguiu re realizar, que é um projeto, um projeto que eu fiz, fiz em 1900, sei lá, 1997, para o Darcy, né? 96, para o Darcy Ribeiro, que era um prédio na universidade para ele guardar a biblioteca dele, ele ainda era vivo nessa época, e o projeto ficou parado durante esse período inteiro. E, e aí eu, nós realizamos a obra, minha filha, Adriana, que ela gosta muito de construir, ela que ficou à frente à obra, o processo de ventilação é esse que está aí, quer dizer, com o um lago em toda a volta. Aí tinha uma função ainda mais prioritária, que era de, de conservar os livros. Né? O prédio não tem ar-condicionado, e Brasília tem um clima muito seco, de forma que eu, o prédio é todo circundado por um lago, com nebulização de água embaixo, e o ar é retirado em cima. Ao mesmo tempo, isso garante um conforto ambiental bastante agradável. Nesse, nesse pavilhão, pavilhão central, essas, essas lâminas para dirigir o sol, o sol para o jardim central. A estrutura também está perfeitamente... Essas estruturas todas que nós temos feito são estruturas mistas, né? com, os, com o uso do ácido do concreto e da argamassa armada simultâneo. Né? Então, não são estruturas separadas, elas são integradas. E a montagem, como nós não tínhamos fábrica, fizemos uma grande fábrica em volta. E produzíamos todas as peças, quer dizer, produzíamos numa oficina, dobrar de peças, adquiríamos de acordo com o projeto. E um projeto muito simples, mas, inclusive, todo o mobiliário foi produzido também no local. Todo o mobiliário. O auditório. Então, esse, essa obra aí foi, ficou por menos cerca de dois mil reais o metro quadrado, feito em cinco meses, em condições precárias, porque nós não tínhamos nem fábrica. Então, o processo de industrialização, ele realmente oferece essas condições né, de reduzir prazos, reduzir custos, e de uma economia adicional. A gente sabe que a construção convencional, ela é realmente predatória. Né? Então, ela, ela sempre, ela é mal racionalizada. Né? Outro dia, eu fui a uma conferência na... No, em Florianópolis, aí o, um técnico apresentou uma proposta de envelopar os prédios. Envelopar os prédios significa de pegar um prédio muito ruim, muito mal executado, e criar uma fachada bonita. Então, isso é, é, é. Então, acho que nós, arquitetos, temos que evitar sermos envelopadores de prédios. Né? O prédio ele tem que resultar de um processo de integração de todos os seus aspectos. Né? Esse foi o último projeto que fizemos para pra, lá para do, do, do Instituto, que é uma igreja. Aqui a intenção da igreja foi criar, como é uma praça pequena, né, é criar um, uma forma né, que fosse totalmente captada né, 
devido ao, a, ao espaço pequeno de visibilidade. Então, a forma cônica, ela se coadunava bem com a nossa proposta. Né? A ideia era ter os acessos e placas é, com estrutura independente, em aço, né? que, o, que a luz penetrasse delicadamente entre elas. e o altar ficasse no o ar o ar fosse penetrasse por, por, por baixo e fosse pelo efeito chaminé extraído por cima, né? Ao mesmo tempo criar um sistema de iluminação natural criando um foco em cima do, do altar. Então o altar foi deslocado, quer dizer, a estrutura foi deslocada para criar essa foco em cima do altar. O, a, a imagem de Cristo pendurada justamente em cima do altar. Então, o foco foi deslocado para trás. A estrutura, a peça também, a cobertura em cima se abre no ato da missa, né? e tem dois, dois acessos, o acesso principal e o acesso... É isso. Bom, o que eu tinha que mostrar isso. Eu gostaria agora de fazer um, um breve comentário. Né? Deixa eu ver. Sobre é, é, a apresentação, dizer o seguinte: é, o, que, o que me assusta atualmente na nossa profissão, eu digo isso especialmente para os jovens, é essa falta de integração do trabalho do arquiteto. Eu acho que nós, o perfil do arquiteto sempre foi aquele perfil ligado ao processo de construção, ligado ao uso do prédio. Né? Então, a arquitetura tem que ser pensada como um processo. Ela não pode ser pensada como um desenho. São fases que se integram. Então, para isso, o arquiteto não pode perder sua posição de coordenador. O arquiteto é um generalista, por essência. Né? Então, o arquiteto precisa de estar muito ligado a todas as formas de, de atuação que existem no prédio. Ele está preparado para esse diálogo. Essa proposta de um ensino, que, eu, que, eu, que, que lutamos por ela desde o princípio, né, é uma proposta que, infelizmente, agora fracassou, até por incompreensão do próprio TCU. O TCU não entende que, que nós temos que... A fábrica, por ser uma instituição sem fins lucrativos, né, por ela ser uma instituição reconhecida pelo, pelo Ministério da Justiça, né, ela tinha que ter uma forma de contratação através de convênios, e nós não conseguimos isso. Quer dizer, nossa, nossa instituição está praticamente impossibilitada de continuar, porque não conseguimos, dessas propostas todas que fizemos, apenas conseguimos executar a do Darcy Ribeiro. As outras ficaram em projetos, porque por mais esforço, nem aquela que eu mostrei, que era uma proposta prioritária da Presidência da República, nem aquela foi conseguida. Então, eu acho que é fundamental para o ensino, é, evidentemente, que a a, a, o aspecto acadêmico tem que prevalecer, tem que existir, mas é indispensável que tenha esse tipo de apoio que estimule justamente essa integração do, do profissional com as outras técnicas de construção. Quer dizer, nós não podemos aceitar essa fragmentação do conhecimento. Isso ocorre em todas as profissões, na medicina talvez seja até mais grave, né? mas é, a gente fica assustado porque vai no especialista, o especialista trata a gente como um rim, ou como um coração, ou como, enfim, o órgão que ele, que ele, que ele consegue é, resolver seus problemas. Mas eu acho que a mesma coisa é o arquiteto. Então, a figura do médico clínico não existe mais. E a figura do arquiteto, na medida que ele não domina essas técnicas, também está desaparecendo. Eu acho que isso equivale a um... A um a, uma, a, a um extermínio propriamente da nossa construção. Nós temos que, nossa profissão, ela é uma profissão que tem que, tem que ter essa integração de conhecimentos. Então, eu queria só fazer um, um, um apelo justamente aos estudantes né, para rever essa questão, rever essa questão do ensino, que só através da reivindicação deles nós podemos mudar esse quadro. Né? E as universidades, o ensino tem que mudar com urgência em nosso país. Acho que ele carece muito dessa forma diferente de ver a arquitetura. Senão, nós, daqui a pouco, vamos ser envelapadores de prédio ou vamos fazer arquitetura de interior e de exterior. E o prédio, por, por dentro, fica o que seja o que for. Né? Bom, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.
vocês me perdoem que eu, fui, eu, fui, eu corri muito rápido e eu tive que fazer isso por causa do, do, do tempo, sabe? Eu gostaria de ter desenvolvido esse tema um pouco mais devagar, mas eu achei que é importante com a plateia de estudantes que ele fosse apresentado, pelo menos, dessa forma. Obrigado. Bom, nós é, vamos ter a oportunidade de voltar a falar com o Lelé, inclusive dirigir as perguntas é, para ele ao final, é, depois da palestra do Jacques Herzog. Quem já quiser endereçar suas perguntas, pode já entregá-las às recepcionistas que estão aqui com a camisa do Arco Futuro e depois, no final, serão dirigidas aos arquitetos. Tá? Nós temos agora uma pausa e um agradecimento especial ao Lelé aqui por essa apresentação tão fantástica. Muito obrigado.